información, un hecho de inseguridad grave. Y aberrante, Cata, porque lamentablemente tenemos que hablar otra vez de Barrio Mayoramo. Estamos ubicados en JP López y Primero de Mayo. Recordarás hace un par de semanas nada más, Julián Brochero hablaba con Oscar. Oscar nos comentaba que había visto a través de sus cámaras de seguridad que habían intentado ingresar a su casa, pateando la puerta de uno de los ingresos a su vivienda. Previo a ese hecho, recordarás, Manuel Olchese también comentaba otro hecho en Barrio Mayoraz por la madrugada, y es el hecho que Luis siempre remarca en cuanto a las personas que fueron afectadas, y principalmente a un hombre que fue a la comisaría y se encontró con los delincuentes en la comisaría. Pero si nos vamos más atrás, Cata, nos tenemos que remontar al hecho de Walter Paglia, Sí. Un asesinato dentro de su casa en 4 de enero y Castelli. Estamos a cuatro cuadras y media uh -huh. aproximadamente del lugar de donde ocurrieron estos hechos. Hoy por la mañana, 11, 11 y media de la mañana para ser exactos, vecinos de Mayoraz nuevamente, eh, lamentablemente, casi sufren un hecho de inseguridad y una nueva entradera. ¿Por qué digo esto? Porque a quien vamos a escuchar ahora es una de las vecinas afectadas. Ella salía a la parte de su patio Levanta la cabeza, levanta la mirada y se encuentra con una persona arriba de su techo. Rápidamente cierra la puerta, grita vecino, su vecino rápidamente le escucha sí. y acciona la alarma comunitaria. Esta persona, acá está, está prófuga de la justicia y está prófuga también de los oficiales, claramente, ¿no? ¿Dónde fue, perdón? Se fue. Primero de Mayo y J.P. López, sí. corazón de Barrio Mayoraz y a cuatro cuadras del homicidio de Walter Paglia, para que te des una idea. Los mismos hechos siguen ocurriendo después de este lamentable hecho. Y si te parece, Cata, podemos escuchar la palabra de la damnificada, de la víctima, de esta vecina que muy gentilmente se tomaba el tiempo para hablar con Aire de Santa Fe y obviamente vamos a cuidar su nombre y también su, su eh, identidad, identidad tanto dale. de su vivienda y demás para, uh -huh. para no alertar justamente a estos malvivientes. Dale, buenísimo, escuchamos. Me levanté, más o menos anduve acá dentro de mi casa y a la, abro la puerta del patio para salir a para salir al patio. Y mi perro anteriormente, que lo tenía dentro del comedor, toreaba, toreaba, entonces abro la puerta y miro así de golpe para arriba del vecino. Estaba uno con un capuchado, una campera como de nylon negra, un pantalón de buzo con rayita, tenía una zapatilla media viejita de color marrón alcancé a ver y la cara era un pibe morochito así parecería que tenía barba como yo me asusté y entonces pegué un grito vecino dije y en, cerré enseguida la puerta de nuevo me metí antes y cerré la puerta de nuevo y llamé al 911 y hice tocar la alarma comunitaria según los vecinos alcanzaron hay un vecino que dice que alcanzó a ver algo que pareció que corría como para yéndose para la otra calle hacia el norte por arriba el techo ¿Cómo está la cuadra? y la cuadra están mal, mal, están continuamente todas las noches, ante noche se metieron en la casa de un vecino por el patio, que anoche también hubo alarma de, nosotros tenemos la alarma comunitaria hubo gritos, yo no estaba pero hoy comentaron y están constantemente pasando y te miran y te vigilan y después a la noche aparecen la presencia policial se vio la otra vez cuando robaron acá a dos cuadras que fue que mataron el el muchacho acá anduvieron, anduvieron dos días y después, pero ahora ya, hoy, hace tres días que ni se ven los patrulleros, ni de noche ni de día. Y estamos pidiendo que por favor no nos pongan una presencia de que estén continuamente toda la noche, porque andan de noche. Bueno, la verdad que se salvó de casualidad esta mujer, pero de casualidad. Hay, además Totalmente. hay que recordar que hay un tipo que está suelto que mató a una persona que es a Walter Paglia. Sin lugar a dudas. Hay que recordar eso. ¿Y, ¿Y quién te descarta que puede haber sido, sido el mismo claro. que está hoy arriba de los techos? Lucas, eh, sí. ahí también es una zona, eh, yo soy cerca de, de ahí de la zona, y es una zona fácil para escapar, porque no sé si, si mirando para el otro lado quizás no, pero está la ciclovía, está mm. ahí, claro. una cuadra, y además el que conoce el barrio está la zona del Berna con las diagonales, que si conoces bien no claro, te encuentran te más. Capaz. No, es, realmente, realmente, Jorge, y además es un lugar, eh, y Jorge me puede decir esto, que tiene un mix en cuanto a personas que viven dentro de Mayoraz. La mayoría, por lo menos, eh, y esta es mi visión de las veces que me ha tocado venir hasta aquí, estamos hablando de familias y algunos ya 
de, de, de abuelos que residen. Sí, un barrio familiar. Que, es un barrio muy tranquilo. Es un barrio que si vos pasás a las 6, 7 de la tarde, eh, todavía hay gente que sí. se sienta en la vereda. Claro. Totalmente. Y esto fue 11 y media ahora, ahora hace un rato. 11, 11 y media de la mañana. Una locura. Eh, es una locura. Bien los vecinos eh, de rápidamente eh, sí. accionar y estar... Sí, los vecinos están alertas. Los vecinos son los que están alertas. Y esto que pedía, patrullaje, ¿no? Permanente. Permanente. Sí. Permanente. Eh, hay más presencia policial por lo que pude ver, pero evidentemente en algunos sectores está faltando. Hay un dato estadístico que dábamos hoy y que lo, re, lo repito porque lo dio ayer el gobernador Puyaro, él hablaba de cuatro, que en enero hubo 4.432 delitos contra la propiedad y bajó a 1.813 en julio. Eso dice la estadística, pero claro, te pasan estas cosas. Sí, sigue pasando. Y sigue pasando. Bajó y sigue pasando. Y la sensación es que sigue pasando porque lo tenemos que contar todos los días. Eh, gracias, Lucas. Por favor, Cata, compañeros, abrazo grande. Hasta luego, Lucas.